எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு அரை கப்பு கருப்பு எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் குண்டு மிளகாய் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச கருவேப்பிலை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் கேஸ் பற்ற வச்சு பேன் வத்துரு வச்சுருக்கேன் நான் நல்ல பேஸ் வெயிட்டான பேன் வைங்க முத முதல்ல பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் முதல்ல உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுக்கவும் வேணும் அதே சமயத்தில் செய்யக்கூடாது ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் பொறுமையாக வறுத்தெடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவுந்துருச்சு உளுத்தம் பருப்பு எனக்கு இந்த கரண்டியே கையில் ஆவி அடிக்குதுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முத முதல்ல பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் நீளமான கரண்டி இந்த மாதிரி வச்சுங்க எனக்கே வந்து சுடுது இந்த பாருங்கள் கொஞ்சம் நீளமான கரண்டி வச்சிங்கன்னா கையில் ஆவி அடிக்காது இப்போ நம்ம உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு தீயவும் இல்லை நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கும் போதும் கை கொஞ்சம் ஆவி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் நீளமான கரண்டியை வச்சு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள் டூ மினிட்ஸில் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் கடலைப்பருப்பு வறுக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த கடலைப்பருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த எள்ளு இது பாருங்கள் இந்த எள்ளை போடலாம் கருப்பெள்ளு வெள்ளை எள்ளு எது வேணால் போடலாம் இந்த மிளகா பொடி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் ஹெல்த்தி சட்னி பொடின்னு சொன்ன இல்லையா இது வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ரொம்ப நிறைய எல்லாம் அரைச்சி வைக்கக்கூடாதுங்க மேக்ஸிமம் ஒன் மந்த்து வர்ற மாதிரி தான் அரைச்சி வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த வாசனை அதனுடைய குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் எள்ளு போடும்போது நீங்கள் வந்து கேஸை ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா சீக்கிரம் தீஞ்சிடும் எள்ளு அதனால் சொல்கிறோம் போகிறோம் நம்ம எடுத்துடலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பில் ஏற்கனவே காஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் போட்டு ஒரு ட்ரை இந்த கருவேப்பிலை வந்து கையில் எடுத்து இப்படி உடச்சா பாருங்கள் இப்படி உடையணும் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் கருவேப்பிலையும் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு இந்த மிளகா மிளகா வத்தல் வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறேன் நான் இந்த காம்பெல்லாம் எடுக்கலைங்க நம்ம நல்லா வறுத்துடலாம் இதை இந்த மிளகா வந்து நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம தனி மிளகா தூள்த்தோட காரத்துக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுங்க பெருங்காயம் மிளகா நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துட்டேன் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா தூள் பண்ணி நீங்கள் பவுடர் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் குற குறன்னு பண்ணணும் ரொம்ப தூளாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறன்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இட்லி பொடி இதில் வந்து இந்த பணம் கல்கண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வீட் சேர்த்திங்கன்னா அந்த பவுடரோட டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் தட்டி போடணும் ரொம்பவும் போடக்கூடாதுங்க பணங்கள் கிண்டி ஏன் சேர்க்குறேன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும் வேணும் பணங்கள் கிண்டு சேர்க்கறேன் நீங்கள் சுகரும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த இட்லி பொடியை நான் அரைச்சிட்டு வந்து போட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து இந்த கலரு இந்த கலர் பாருங்கள் சூப்பராக இந்த கலர் ரெட்டிஷ் கலர் ப்ரௌன் டார்க் ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த காஷ்மீரி சில்லி போட்டதுனால தான் இந்த கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹெல்த்தியான இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதோ இந்த மாதிரி இட்லி வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி இட்லி பொடி நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் ப